Díky ostrému horskému vzduchu a tichu kolem sanatoria jsem schopná spát. Zbudila jsem se až na bránem silným svalovým záškubem. Ve snu jsem se totiž rozbíhala a proskakovala elastickou modelovací hmotou, která byla natažená na obrovském rámu. V tom materiálu zůstávaly díry a otisky těla. Vedle byl taky opuštěný bazén a v něm malý důlek. Ležela jsem na rozehřáté dlažbě a tvrdý materiál pode mnou změkl a okopíroval moji figuru tak, že se rovná podlaha změnila v pohodlnou schránku. Hm. Tedy ten sen mě jednila volala, celá šťastná, že po dlouhé době takových těch bezesných, tupých nocí konečně bylo něco, co si zapamatovala. Už to nebylo takové to, co mělo v poslední době, jenom ty takové mechanické jakési úkony, které se neustále a neustále opakovaly. Takový jsme pak v jejím bytě našli mobil, záznamy, fotky. Ona si za uplynulé dva roky dělala právě i fotky svých děl. Jezdila se na ně dívat. Chtěla zjistit, jak moc jsou třeba poškozené nebo v jakém vlastně jsou stavu. A bylo zajímavé, že se v té době v těch zápiscích objevuje takový určitý odstup její od těch vlastních věcí i určitá taková, takový stupeň přehodnocení, ironie. Ona si zapsala, tady to mám, je útěšné, že keramika má i jednu velmi lákavou, ale opomíjenou vlastnost. Dá se dobře rozbíjet. Hony se ty destruktivní momenty občas od ní, ale tak jenom občas objevovaly. Ona jela například právě do Janských lázní podívat se na svou mozaiku, kterou dělala do dětské léčebny. A dožadovala se vstupu tam, nemohla, nevpustili ji tam, protože tam byly zrovna nějaké procedury a tak. Vzala vázu, která stála u vchodu a mrštila s ní o zem. A pak řekla, no tak teď jste si té vázy aspoň mohli všimnout. No a přitom ta mozaika v jenských lázních vlastně nebyla tak úplně jarmily na práce. To ještě na střední škole před maturitou um, si ji vybral její pedagog, počkat, jak on se jmenoval, Květenský. Profesor Květenský si ji vybral ke spolupráci a když ale v předvečer toho odevzdání Návrhu přinesla Jarmila svoje návrhy. Profesor Květenský se zděsil, a protože tam bylo plno náznaků takových vlastně sexuálních motivů, a tak se zděsil, zuřil, jenomže pak celou noc kreslil, snažil se ty Jarmiliny návrhy dát do nějaké 
přijatelné podoby, aby to tedy ten druhý den ta komise schvalovací mohla přijmout. No a takže když vlastně přijal, byl ten návrh přijat, autorství zůstalo i Jarmile a pomohlo jí to potom v tom postupu dalším, v tom jejím kariérním růstu. No tak ona už, ona už když byla malá, tak dělala spoustu takových, jako třeba když bydleli v rakovníku ještě, tak tam sbírala úlomky různé dlaždic a, a lepila to do takových domečků, které plnila vodou. Ty tak potutelně schovávala do temných koutů tam a samozřejmě, když pak o to zakopávali kolegové otcovi, tak se ten se jim musel moc omlouvat. Pak vysokou si vybrala v Berlíně, a to asi proto, že tam bydlela její své rázná teta. Ta Jarmilu velmi ovlivňovala a vlastně takovým tím svým pojetím života jako zahálky, odpočinku, nudy, takového toho pocitu lázeňského hosta. No a pak ke sklonku života se teta léčila v lázních Darkov. Pak po její smrti si Jarmila vzala po ní všechny věci a jakoby částečně přijela i to tetino uvažování, že nemá, nemá smysl bojovat s něčím, co je tak jak si mimo ní nebo nad její síly. Že vlastně odchod do ústraní je asi to, to nejlepší. Možná i právě proto pak Jarmila slevila ze svých uměleckých nároků a začala učit na škole, za které vyšla. Učila tam, ale v 83. pak vyhodili. Důvod byl, že vlastně dělala se studenty víc, než musela, než musela dělat s nimi v dílnách. Ona je aktivizovala takovými různými až absurdními úkoly a nápady. Třeba to bylo, kdo, kdo se nejvíc znemožní. A studenty vlastně ty její nápady nesmírně zajímaly, bavily tak samozřejmě ti nejodvážnější vyráželi své koncepty realizovat do ulic. No, na to bylo bráno jako provokace. S její keramikou to bylo obdobné. Pokusila se v té době o dvě zakázky a v obou případech to byl docela rozruch. <laughs> Trenčanských teplic představit návrhy hotelu Krim. Večer předtím mi je ukazovala. Byly na nich koupající se ženy. Místo mozaiky ale začala před komisí mluvit o združení autorek volné keramiky. To byla skupina, kterou založila. Vymýšleli, kam posunou veřejné zakázky. Jarmila navrhovala, aby se stěna na místo jednoho stáleho díla každý rok měnila. Že tam budou dělat sympózia, měla to promyšlené i s rozpočtem.
ale to bylo něco pro komisaře. Ti, ti se doslova rozuřili a neudrželi, nadávali jí do blbé ženské a křičeli, že s takovými manírami si už neškrtne. Nakonec jim ty kresby dala, ale s velikým odporem. a on zdedil dom. A celý ten dom bol akási konzerva. A v samotnom tom dome boli veľmi zaujímavé, pozoruhodné kachlové kamna. Viete, ona, ona mala tú víziu netradičného spracovania kúpelov. Pamätám si, ako si prekladala nohu cez nohu keď mi nadšene hovorila o tých svojich predstavách, o tom, ako ráz to tak spraví. Ona ich rozobrala a tie jednotlivé kachle a, a ten materiál použila v tej svojej práci. A kde je dneska? Možno u toho náchoda. Ale viem, že Opatrná, ona, ona nič nenechá náhode. Ak by bola v tých starých, spusnutých kúpeloch, tak pravdepodobne si to nejak zabezpečí. Môj otec sa o objekt zdejších lázní staral vlastně už od doby, kdy se k těm původním budovám, co jsme byli, stavila tahle novější část, kde jsme, kde jsme teď. No. Vlastně v té době se řešila i rekonstrukce prameníků no, popovodních v 79. a mám pocit, že se dodělávala i kolonáda. A jak jsem prostě z otcova jako vyprávění pochopil, tak oni se vlastně nějak jako tady zblížili nebo zkamarádili, když ona přijela jako na, na, na prohlídku prostě té budovy a tak se, tak se prostě otec dostal k původním jako návrhům těch kachů, jo, k tý, vlastně k její jako jako původní představě, jo, jak měly vypadat podle ní. No. A tady u nás 
jako mělo jít o sádrový odlitky nohou, jo, jako částí, prostě kolen nebo kotníků, jo, ale, ale jako po operacích, jo, takže vlastně jako s těma deformacema, no. Jo, to se prostě ten, to, ten tvar se měl jako prostě převést do těch dlaždic, no. Ale prostě tak není divu, jako, že všem se to prostě ten grá zálo morbidní. Jo, a nakonec se nechali udělat prostě jako no, no, normální kachle, no. Takhle to dopadlo. Jo, ne, nebylo to jako bůh ví co, jako uměleckýho, ale ten dojem, jo, jako že to, že to místo je jako, jako vyzdobený, no tak ten, ten to splňovalo. To jsme se sešli s Jarmilou v Brně jednou v Zábrdovicích, v těch lázních a tenkrát tam fungovala kavárna, možná kadeřník, ještě nějaké masáže. No a tak Jarmila si dala Turka do skla a začala si s Číšníkem domlouvat, abychom se mohli jít do těch lázní podívat. Zajímalý totiž ten čistý geometrický interiér. Ona dostala tenkrát zakázku na Slovensko někam, a rekonstruovali tam tuším bazén a Vlastně ten požadavek byl právě použití těch geometrických tvarů, aby to působilo dekorativně. Potom, potom už uh, asi deset let uh, dělala takové spíš samé menší věci, nebylo ní moc zájem, a, ale pak jsem se dozvěděla, že, že má zakázku a tak jsem jí chtěla gratulovat. Ona teda říká brzdi, brzdi, uh, není to zas až tak. Je to od soukromníka, představuje nějaký hotel ze sedmdesátek a má takový požadavek, že tam chce wellness a fontánu ve tvaru ženy. Z ňader by tryskala voda, z klína vyvěral pramen. No ale pak, pak mě zavolala a e, jako velmi radostně říkala, že už ví, že už ví jak na to. A že si to dokonce, teď cituju, říkala, že si to užije, že už má na to věk. No a tak opravdu zásilkou pak dostal majitel hotelu Sochu. Když ji rozbalil, tak... Ale ona nebyla z kameniny, ale byla, byla z mídla. A tak on se samozřejmě rozčiloval, snažil se volat. 
právníka, Jarmile, všechno, ale no, už mu to nebylo nic platné. Tak jsme v Jarmilině bytě právě našli na mobilu spousta jeho volání. Thank you.